Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun pemirsa SMTV Akang Teteh dimanapun Anda berada Senang sekali pada kesempatan hari ini Saya Bibit Nurvina kembali menjumpai Anda Dalam program spesial Kenapa spesial? Karena bintang tamu saya hari ini Sangat spesial, beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Yang sudah tidak asing lagi karena kita sering Bertemu, bahkan beliau juga Sudah pernah ke studio SMTV Dan sudah ada talk show juga sebelumnya Dengan Bapak Dr. Abdi Yuhana SHMH Bapak apa kabar? Kabar, Assalamualaikum Alhamdulillah Purasun seluruh ya. pemirsa SMTV Dan Alhamdulillah juga nih pemirsa SMTV Saat ini saya berada di uh, DPRD Provinsi Jawa Barat ber, uh, Langsung berhadapan dengan beliau Terima kasih juga Bapak sudah nah, menyempatkan sama-sama. waktu di sela-sela kesibukannya Kalau berbicara mengenai DPRD Provinsi Jawa Barat Ini tidak terlepas dari kita sebagai warga masyarakat Jawa Barat Tentunya kita juga berharap Apalagi sekarang nih pemirsa SMTV sudah berada ada di penghujung akhir tahun 2022 tentunya kita juga uh, sudah mengetahui ada beberapa begitu dan uh, kita akan tanyakan langsung ke Pak Abdi Yuhana seperti apa nih kinerja tentunya refleksi di tahun 2022 ini karena ini berkaitan langsung uh, tupoksi beliau sebagai wakil rakyat terutama nih ada di tiga fungsi tadi ya untuk pengawasan kemudian juga fungsi legislasi dan fungsi anggaran Ada beberapa pembangunan di Jawa Barat khususnya nih untuk Dapil Sumedang Subang Majalengka. Pak Abdi nih ya. seperti apa nih berbicara ini sudah penghujung tahun nih ya, Pak betul. 2022 tentunya ya. sudah ada beberapa nih Pak untuk uh, refleksi di tahun 2022 nih seperti apa? Ya jadi pertama tentunya uh, saya ucapkan terima kasih ya kepada SMTV yang memberikan kesempatan hmm. ya, untuk saya bisa berdialog. bertemu dengan tentunya konstituen saya ya. karena saya anggota DPRD yang merupakan dapil hmm. ya, Sumedang. Hmm. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang terus kita dorong ya khususnya terkait dengan uh, pembangunan ya, hmm. di wilayah Sumedang. Ya. Jadi misalnya kita terus uh, mengevaluasi ya terkait dengan waduk ya jati hmm. gede. yang sekarang saya kira setelah bertahun-tahun yeah. akhirnya kemudian e, bisa berfungsi mm-hmm. dan tentunya kita berharap bahwa e, ada aspek benefit ya, mm-hmm. aspek manfaat yang cukup besar bagi masyarakat Sumedang dan sekitarnya mm-hmm. khususnya terkait dengan e, proses pengairan yang e, dialirkan dari Waduk Jati Gede itu yang pertama yang kedua Ya, saya juga menyambut gembira ya hmm. terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah e, Kabupaten Sumedang yang ingin menjadikan e, Waduk Jati Gede sebagai destinasi wisata. wisata. Dan saya kira ini sudah sangat apa namanya? sangat informasinya sudah sangat bergemuruh ya, hmm. di Jawa Barat dan hmm. saya kira memang e, dari sisi apa keindahan ya sangat tepat kalau kemudian Waduk Jati Gede juga selain hmm. fungsi utamanya untuk ya, air, pengairan, irigasi juga untuk destinasi wisata. Karena apa? Karena dengan adanya uh, Waduk Jati Gede sebagai hmm. tempat destinasi wisata, ya diharapkan itu akan berakibat secara ekonomi kepada masyarakat hmm. setempat. Ya, bagi pemerintah Kabupaten Sumedang juga bisa mendapatkan manfaat ya dari hmm. apa namanya misalnya. Uh, pengunjung yang datang dikenakan uh, retribusi hmm. ya. lalu kemudian masyarakat setempat juga UMKM-nya bisa, bisa apa, berkembang, berkembang ya, dan hmm. tumbuh nah, saya kira ini langkah-langkah yang saya kira perlu diapresiasi dan uh, didukung ya, hmm. atas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, itu yang pertama kemudian yang kedua ya, sejak tanggal 15 Desember yang lalu ya yeah. uh, apa namanya tol Cisumdawu seksi 1 dan eh seksi 2 dan seksi 3 ya hmm. sudah secara resmi dibuka. Hmm. Nah, tentunya memang ya ada dampak positif dan dampak negatifnya hmm. ya. Dampak positifnya ya masyarakat uh, terbantu ketika ingin melalui jalan uh, menuju ke Sumedang hmm. ya, menuju ke uh, Bandara Kertajati ya. Di sisi lain memang yang harus kita pikirkan ya pada saat nanti tol ini berfungsi secara efektif ya kan jadi orang tidak melewati 
apa, Kota Sumedang, Kota Sumedang yeah. gitu. Yang di situ kita banyak uh, juga melihat bahwa uh, apa namanya UMKM ya, kemudian hmm. rumah makan rumah makan yang kadang kalau kita lewat Sumedang itu ada wajibnya hmm. gitu ya, yeah. wajibnya harus mampir dan makan tahu gitu yeah. ya. Nah ini juga harus itu menjadi memang PR, juga ya, PR kan? yang hmm. PR yang memang harus kita benar-benar perhatikan supaya uh, dampak dari ekses atau pembangun dampak atau ekses pembangunan ini juga hmm. secara ekonomi tidak apa namanya tidak merugikan masyarakat. Nah, jadi ya saya berharap bahwa ada juga dipikirkan bagaimana supaya ya ketika tol nanti berfungsi berlaku efektif sampai hmm. langsung ke mana ke dawan ya nah, ini juga perlu kita coba pikirkan. Ya memang ada beberapa juga yang uh, kemajuan pembangunan ya Pak ya. di Kabupaten Sumedang Salah satunya yang tadi uh, destinasi wisata di Bendungan Jati Jigre itu juga ya. bisa dikembangkan Kemudian juga sekarang sudah ditunjang dengan akses uh, infrastruktur jalan ya. tol Cisumdawu Meskipun baru sampai seksi 3 Pak ya. baru keluar di gerbang Cimalaka. tol Cimalaka ya. Tapi Alhamdulillah ini sudah kabar baik juga ya. untuk warga Sumedang Karena untuk orang Cimalaka secara pribadi Maksud, Pak lebih mudah ya, ya akses, untuk Aksesnya lebih cepat ya Lebih cepat dan tentunya ini hmm. kemudahan juga untuk Bapak nih ya. Oh, lebih mudah Pak menemui lebih mudah, wow. Kemudian yang ketiga <laughs> ya ini kan ada apa namanya program dari Provinsi Jawa Barat ya terkait mm-hmm. dengan revitalisasi alun-alun ya, di Sumedang alun-alun. kan. Mm-hmm. Kemarin sudah saya juga sudah ke sana ya pada saat apa namanya dibukanya alun-alun juga DPRD Provinsi Jawa Barat undang mm-hmm. ya dan ya saya melihat bahwa apa namanya selain kan kita sekarang melihat bahwa ya selain uh, IPM mm-hmm. ya, indeks pembangunan manusia itu selain kesehatan, pendidikan, mm-hmm. ekonomi, ada juga aspek yang lain yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan nah, betul. Ya. Karena ya. karena sampai sekarang Pak di alun-alun Subdang juga itu aktif ada ya. teras budaya dan itu nah, juga itu. warga berkumpul hmm. di situ Pak. Ya harapannya tadi ya masyarakat hmm. ya indeks kebahagiaannya semakin meningkat semakin ya, dengan meningkat. semakin meningkat. Ya, saya kira bahwa ya ini bagian dari fungsi pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah iya. dan pemerintah provinsi Jawa Barat ya bersama-sama dengan DPRD provinsi Jawa Barat terus mendorong ya jadi daerah-daerah yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan yang tujuannya adalah bagaimana supaya masyarakat juga apa, menjadi berdaya hmm. ya masyarakat juga bisa apa ada inovasi hmm. untuk Katakanlah tadi ya, ketika ada destinasi wisata, maka kemudian muncul ide bagaimana sih ini masyarakat bisa juga merasakan dampaknya ya, tadi betul. kan ada UMKM dan lain sebagainya. Ya. Nah, kira, Kalau melihat dari itu, Pak, karena ini Sumedang uh, secara tidak langsung memang terdampak dari ya. beberapa pembangunan strategis Tuh, nasional. PSM, nah ya. ini kalau potensi, Pak, hmm. yang dilihat oleh Bapak, potensi di Kabupaten Sumedang yang bisa lebih digali, selain hmm. tadi memang Kabupaten Sumedang sudah mendeklarasikan sebagai Kabupaten Pariwisata. Hmm. Dan itu juga melalui proses ya, Pak, hmm. tidak mudah begitu untuk uh, proses menjadi Kabupaten Pariwisata yang... Um, destinasi menjadi tujuan yes. tidak hanya wisatawan lokal tetapi Betul. interlokal juga. Hmm. Nah, ini untuk Bapak melihat kalau potensi di Sumedang, hmm. Pak, agar Sumedang ini tidak menjadi kota mati ketika ada jalan tol, hmm. hanya menjadi perlintasan saja. Betul. Apa nih Pak yang bisa dikembangkan dari Kabupaten Iya, saya Sumedang? kira kan gini ya, Sumedang ini eh, ada beberapa yang menjadi perhatian nasional. Iya. Yeah. Jadi ketika kemarin eh, bulan yang lalu ya. Mm-hmm. Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, e, melakukan kunjungan ke Sumedang. Hmm, ya. Ya. Tentunya salah satu yang menjadi atensinya adalah bagaimana ya e, apa namanya ubi cilembu itu ya. lebih dikembangkan. Hmm. Ya. Saya kira itu juga menjadi atensi dari Ibu Puan ya selaku Ketua DPR RI yang ingin mendorong agar ya, potensi yang ada di Sumedang itu bisa dikembangkan. Hmm. Itu satu ya, misalnya dari aspek Uh, apa uh, wisata kuliner ya, wisata kuliner ya ada ubi cilembu hmm. kemudian ada tahu hmm. ya yang saya kira kalau tahu sudah mendunia ya. <laughs> kemanapun ya ingatnya pasti uh, Sumedang gitu ya pak kemanapun <laughs> saya berkunjung itu pasti mampir ke tahu Sumedang ya yeah. hampir di seluruh area sampai ke mana ke Jawa hmm. Tengah hmm. ya itu pun pasti ada tahu Sumedang hmm. di Jakarta dan lain hmm. sebagainya saya kira ini yang perlu digali dari sisi misalnya tadi wisata kuliner. Kemudian yang kedua ya kan eh, apa namanya ikon ya Sumedang hmm. itu pusat budaya, yeah. pusatnya budaya. Hmm. 
Nah, saya kira bahwa itu juga perlu ya untuk e, didorong ya dikembangkan supaya ya, saya melihat bahwa Sumedang ini sangat apa namanya sangat potensial dari sisi budaya hmm. kan. Jadi pernah saya menya, apa, melak, sangat menyelenggarakan ya hmm. e, kira budaya ya, waktu itu diikuti oleh beberapa e, kesenian ya beberapa hmm. kesenian yang sangat antusias dan ininya beda gitu suasananya beda ketika itu euforia beda hmm. jadi masyarakat memang e, di situ ada passion ada dorongan untuk berbudayanya sangat luar biasa hmm. Ini ya. bisa menjadi daya tarik wisata ya, ya Pak? Ada seni reak dan hmm. lain sebagainya. Dan saya pun menikmati sekali gitu suasana hmm. yang ada di uh, Kabupaten Sumedang terkait hmm. dengan uh, budaya. Ya. Lalu kemudian yang uh, ketiga ya yang tidak kalah juga pentingnya ini saya beberapa kali sudah berkomunikasi hmm. dengan pemerintah Kabupaten Sumedang yang rencananya ingin membuat semacam apa namanya? Uh, tempat seperti di Mandalika itu ya mm-hmm. apa namanya itu sirkuit sirkuit nah kan ada lahan pemprov yang di daerah coba kita komunikasi mm-hmm. di daerah uh, ujung jaya ujung sana. jaya nah, nah ini belum memang belum terrealisasi tetapi kita terus dorong Sudah ada ya, wacana ya nah, kita support mm-hmm. agar itu bisa menjadi uh, kenyataan ya mm-hmm. sehingga ya, yang ingin berolahraga anak anak muda yang punya potensi di apa namanya di arena balap dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan di situ. Iya. Kemudian dan dari olahraga juga olahraga. kan para layang kan? Iya. Ya, para layang juga itu juga sangat e, terkenal ya Sumedang ini dan apa namanya secara prestasi juga sangat bagus ya terkait dengan para layang. Hmm, itu. Jadi itu memang ada beberapa hal yang bisa dikembangkan e, lebih lagi, hmm. lebih jauh lagi untuk e, menarik daya tarik wisatawan dan hmm. Kabupaten Sumedang ini menjadi destinasi tujuan ya. begitu ya Pak. Ya. Tidak hanya terlewati dengan adanya dampak e, beberapa proyek strategis nasional. Dan ya. tentunya pemirsa SMTV kita juga akan membahas nih seperti apa khususnya program-program pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang akan sampai khususnya ke Kabupaten Sumedang. Nah kita akan korek Korek nih dari Pak Abdi Yohana seperti apa program pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang masih ada di tahun 2022 dan akan dilanjutkan di 2023 atau seperti apa nanti rencana-rencana yang akan diberikan Provinsi Jawa Barat terutama untuk kemajuan pengembangan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Saat lagi, jangan kemana-mana. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih bersama Pak Abdi Yohana nih kita masih membahas seperti apa pembangunan progres pembangunan yes. yang ada di Provinsi Jawa Barat khususnya untuk uh, dapil beliau ya Sumedang Subang Majalengka. Kalau tadi sudah dibahas nih Pak uh, Sumedang sudah ada beberapa uh, progres begitu ya kemajuan dari segi pembangunan disertai juga ini harus e, kemajuan pembangunan harus disertai dampak yang positif juga nih Bagi dari masyarakat. segi sosial ekonomi yes. untuk masyarakat kalau hmm. untuk Kabupaten Majalengka Subang nih Pak dari pandangan hmm. Bapak seperti apa ya saya kira hmm. e, ini dapil saya ini memang dapil yang sangat luar biasa ya hmm. yang sangat potensial ya jadi e, selain tadi Sumedang yang hmm. berba- memiliki berbagai macam potensi Kemudian juga Majalengka ya, yang ya hari ini saya kira pusat perhatian Majalengka kan kepada Bandara Kertajati. Bandara Kertajati. Yang sekarang secara perlahan ya setelah kemarin kita uh, menghadapi situasi yang memang agak prihatin ya ketika Bandara Kertajati tutup hmm. ya karena ekses dari dampak uh, COVID-19 sekarang sudah mulai perlahan ya. Hmm. Umroh sudah mulai diberangkatkan dari Bandara Kertajati, ya, lalu kemudian e, kargo juga sudah e, bisa apa, terbang dari Bandara Kertajati. Nah, saya berharap bahwa ya dengan adanya Bandara Kertajati di Majalengka ini, ya, tentunya ya, sekali lagi bahwa ini menjadi satu kebanggaan. Hmm. Gitu ya. Kenapa? Karena ya Jawa Barat ini. Kita punya bandara, punya bandara internasional, internasional ya di Kertajati gitu ya. ya supaya apa namanya itu bisa berlangsung secara efektif ya. nanti apalagi kalau kemudian 
e, nanti penerbangan e, haji dari hmm. Bandara Kertajati ini semakin apa namanya semakin e, baik ya e, apa namanya e, fungsi dari e, Bandara Kertajati yang itu akan tentunya berdampak ya, bagi hmm. masyarakat sekitar ya kita lihat aja sekarang sudah ada beberapa hotel ya di sekitar yang sudah e, apa namanya yang sudah berlaku ya, mm -hmm. yang sudah buka ya, di sekitar Bandara Kertajati yang itu juga akan berdampak misalnya akan bisa menarik e, tenaga kerja yeah. ya kemudian nanti yang lain juga kan pasti akan e, bisa menimbulkan efek ya secara ekonomi bagi masyarakat sekitar mm -hmm. itu dari sisi misalnya e, kita lihat e, Bandara Kertajati lalu kemudian di Majalengka juga ada beberapa destinasi wisata mm -hmm. ya, khususnya di, di wilayah Majalengka Selatan ya di Argapura ya kita lihat di situ ada kalau Banyak dulu kan ya, kalau dulu kan kita kenal bahwa itu daerah apa yang disebut dengan terasering kan ya. Ya. jadi sistem persawahan yang ada di bukit hmm. ya. Lalu kemudian di wilayah eh, apa namanya wilayah dekat kota juga di situ ada tempat yang sama ya untuk kegiatan para layang hmm. nah saya kira ini bisa terus dikembangkan ya bagi baik pemerintah ya dan tentunya DPRD Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Jawa Barat berkepentingan ya agar daerah-daerah di wilayah Jawa Barat ini terus maju hmm. ya, sehingga ketika maju ya, sekali lagi bahwa itu akan berpengaruh ya bagi pendapatannya ya pendapatan di e, daerah setempat hmm. kalau kita lihat di apa di struktur APBD ya saya lihat kan sekarang ini ada beberapa daerah yang eh, PAD-nya belum maksimal hmm. ya, pendapatan asli daerahnya nah, saya kira dengan adanya tempat wisata lalu kemudian adanya bandara Kertajati lalu kemudian apa namanya munculnya UMKM UMKM itu secara langsung maupun secara tidak langsung ya pertama eh, bisa menambah PAD bagi hmm. uh, pemerintah kabupaten setempat. Yang kedua ya ek ekonomi bagi masyarakatnya bergerak, dengan ya. adanya UMKM bergerak. Yang hmm. ketiga dengan adanya beberapa tadi ya uh, proyek strategis nasional itu akan memancing ya investor masuk ke daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Yeah. Maka dengan adanya investor misalnya dia akan bangun uh, sesuatu misalnya ya di daerah sekitar itu kan secara otomatis akan bisa menarik tenaga kerja tenaga dengan kerja. adanya tenaga kerja hmm. ya ini kan hukum ekonominya akan ada pendapatan ya ketika ada pendapatan ada daya beli ketika ada ada, ada daya beli hmm. maka ekonominya akan tumbuh ya. kalau untuk daerah hmm. Subang nih Pak seperti apa nih potensinya ya Subang juga saya kira tidak uh, jauh beda karena ya. sudah banyak tempat oh. wisata di Subang selain tuh. tempat wisata kan ya. di sana ada pelabuhan ya pelabuhan, pelabuhan Pak Timban hmm. yang saya kira itu juga menjadi satu salah satu pelabuhan terbesar makanya dalam konsep di pemerintah provinsi Jawa Barat kan itu kan di wilayah tiga itu mm -hmm. ya, akan terus dikembangkan ya Subang punya Patimban mm -hmm. ya, lalu kemudian Majalengka punya Kertajati kan Sumedang ya punya. Sumedang punya Waduk Jati Gede yeah. ya dan pusar budaya nah saya kira ini apa namanya daerah yang akan kita dorong terus supaya maju ya. mm -hmm. hal lainnya yang ada di Subang saya kira juga sama ya punya destinasi wisata lalu kemudian Subang juga ya salah satu e, daerah e, di, Pro, di Provinsi Jawa Barat yang merupakan e, memiliki lahan pertanian yang luas yang luas ini ya. kalau berbicara mengenai kebijakan nih Pak khususnya hmm. nih untuk ini yang sedang digodok nih hmm. hari ini di DPRD Provinsi Jawa hmm. Barat kaitan mungkin nanti untuk 2023 akan ya. dilanjutkan apa saja nih Pak kebijakan atau regulasi untuk pembangunan di Sumedang Subang Majalengka. Ya saya kira yang penting ya pertama ya kita ini juga sedang fokus ya khususnya di Jawa Barat ya, ini kan ada beberapa daerah yang kita dorong agar dilakukan uh, pemekaran, ya, pemekaran daerah otonom hmm. baru ya, karena memang Jawa Barat ini ya dari sisi populasi itu hmm. terbesar di Indonesia hampir 50 juta paling ya, padat gitu paling ya, Pak. padat tetapi dari sisi jumlah banyaknya kabupaten kota ya itu sangat sedikit ya. sangat sedikit hmm. jadi misalnya eh, Jawa Timur dengan penduduk 40 juta sekarang kabupaten kotanya 38 hmm. nah, kemudian Jawa Tengah 
dengan penduduk 35 juta kabupaten kotanya sekarang sudah 35. Mm -hmm. Kalau untuk Jawa Barat, Jawa Barat Mekaran, Pak? Nah, sekarang itu ada sudah ada beberapa daerah yang sudah diputuskan ya untuk mm -hmm. dilakukan pemekaran. Jadi artinya di tingkat eh, DPRD Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah disepakati. Ya. Misalnya ada Bogor Barat, mm -hmm. ya, Bogor Timur, Garut Selatan, ya, Garut Utara, Indramayu Barat. Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, hmm, ya, untuk jadi pemerataan untuk, pem, untuk pemekaran ya. Hmm. Kenapa? Jadi ternyata ya ini berdampak pada aspek fiskal, hmm. pada aspek keuangan ya. Jadi kenapa sih Provinsi Jawa Timur lebih besar dana transfernya hmm. dibanding Jawa Barat ya? Karena Jawa Timur kabupaten kotanya lebih banyak. Lebih banyak betul. Ya, gitu. Ya. Kemudian kenapa e, dana desanya lebih besar Jawa Tengah hmm. dibanding Jawa Barat? Karena jumlah desanya Karena lebih jumlah banyak. Karena jumlah desanya lebih banyak, ya. gitu ya. ya. Jadi kira kita mencoba untuk ya berbagai upaya hmm. intinya meningkatkan ya kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur yang baik, kalau SDM yang bagus ya hmm. dengan berbagai upaya. Ya salah satunya tadi. Nah khusus untuk di daerah e, Majalengka ya, kemudian daerah Sumedang. Kemudian daerah Subang ya kita mencoba fokus untuk e, mendorong agar infrastruktur hmm. terus diperbaiki. Ya. Hmm. Ya, jadi kita memiliki kontribusi ya artinya pemerintah Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat ingin terus mendorong agar infrastruktur di ketiga wilayah itu semakin baik. Ya. Semakin baik. Yang kedua Kalau, hmm. aspek SDM ya sumber daya manusia. Ya. Jadi SDM itu kan ditopang oleh dua, ya. pertama kesehatan dan pendidikan. Hmm. Nah, saya kira kita mendorong agar infrastruktur misalnya kesehatan ya terkait dengan rumah sakit, hmm. ya. kemudian terkait dengan apa puskesmas kita akan dorong. Termasuk juga isu yang sekarang sedang apa namanya kita fokuskan adalah terkait dengan stunting. Ya. Yeah. Jadi bayi yang gagal tubuh karena kekurangan gizi mm -hmm. nah, ini juga menjadi program. Provinsi Jawa Barat ya, ya termasuk juga e, didorong agar di tiga daerah Subang, Majalengka dan Sumedang ini ya stunting seminimal mungkin dikurangi. Dikurangi ya. dan uh, alhamdulillah kalau kemarin Sumedang udah juara terbaik ya, nih Pak penurunan konvergensi ya, stunting. Stuntingnya ini juga kan berkat Barat, hmm. berkat upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Iya gitu. dan ini memang luar biasa nih pemirsa hmm. SMTV banyak hal yang uh, bisa kita dapatkan nih informasi hmm. baru juga nih dari hmm. Pak Abdi kaitan dengan beberapa tadi kebijakan juga yang uh, sedang digodok nih DPRD Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Provinsi hmm. Jawa Barat tentunya untuk kemajuan daerah yang ada di uh, Provinsi Jawa Barat. Nah ini kalau dari segi pengawasan nih ya. Pak Abdi seperti apa? Saat lagi nih pemirsa SMTV jangan kemana-mana masih talk show spesial bersama Pak Abdi Yohana. Ya, pemirsa SMTV terima kasih Anda masih setia bersama kami. Tentunya kita masih berbincang nih dengan Pak Abdi Yohana, beliau anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Khususnya untuk Dapil uh, Sumedang Subang Majalengka. Luar biasa juga tadi beberapa uh, saat sebelum jeda sudah disampaikan apa saja program-program uh, strategis yang memang khusus untuk uh, kemajuan Kabupaten Sumedang Subang Majalengka. Nah, seperti apa nih Pak kalau kaitan sekarang dengan uh, fungsi fungsi pengawasan karena kalau DPRD tidak terlepas dari tupoksi yang ya. tadi Pak. Ya jadi saya kira begini ya eh, DPRD Provinsi Jawa Barat ya misalnya saya khususnya dari Komisi 3 ya punya mitra hmm. mitra komisi ya, misalnya eh, kalau Komisi 3 itu kan mitranya dengan Pak Penda ya, Badan Penda. Pendapatan Daerah hmm. lalu kemudian dengan apa DPTMSP ya. Hmm terkait dengan perizinan, perizinan. kan gitu ya. kemudian dengan BUMD ya nah kita melihat bahwa ya ketika misalnya e, Pemprov mm. ya, dan DPRD sudah menyetujui apa yang disebut dengan anggaran pendapatan belanja daerah ya yeah. maka hal yang saya kira perlu ditindaklanjuti adalah ketika realisasi itu perlu ada pengawasan mm -hmm. nah, pengawasan yang dilakukan oleh e, anggota-anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kenapa ya? 
kan kami melihat nih makanya kami sering turun ke lapangan ya hmm. melihat seberapa jauh sih ya misalnya eh, dampak dari kebijakan ya yang dilakukan oleh eh, misalnya Bapenda ya, hmm. terkait dengan eh, apa kebijakan untuk pengurangan pajak kendaraan hmm. bermotor misalnya ya. ya nah itu efektif nggak bagi masyarakat hmm. ini salah satu contoh ya lalu yang kedua ya, apa sih yang menjadi apa namanya tadi ya timbal balik hmm. timbal balik ketika masyarakat bayar pajak ya hmm. ketika masyarakat patuh ya sebagai wajib pajak ya, apa ya timbal balik yang di, hmm. yang didapatkan oleh masyarakat ya tentunya yeah. adalah pembangunan nah, sehingga ya, jangan sampai nanti ya masyarakat sudah bayar pajak Baca. tetapi pembangunannya Hak-hak nihil gitu akhirnya nah, oleh karena itu kami ya dari DPR terus <coughs> melakukan uh, pengawasan hmm. ya. jadi misalnya terkait dengan uh, tadi ya pendapatan yang uh, dari sektor pajak ya. kendaraan bermotor kan ya. itu kan ada untuk provinsi Jawa Barat ya sekitar 70% hmm. kan ada 30%-nya untuk E, pemerintah kabupaten e, setempat ya. ya. Nah ini juga kami terus mengawasi itu. Hmm. Gitu ya. Jadi bagaimana fungsi pelayanan dari apa e, istilahnya P3D ya, hmm. pusat, ya atau kalau dulu namanya Samsat. Samsat ya. Ya. Bagaimana pelayanannya. Jadi jangan sampai orang bayar pajak kemudian susah gitu. Ya. Orang mau bayar pajak aja susah. Hmm. Kan namanya orang bayar pajak maka harus diberikan apa kemudahan ya diberikan apa namanya. Uh, ya semacam fasilitas juga fasilitas ya. supaya nyaman kan ya. gitu ya nah kita terus melakukan pengawasan nah khusus terkait dengan uh, pengawasan uh, pembangunan yang ada hmm. di uh, provinsi Jawa Barat ini ya kan kita fokus pada tadi ya tetap hmm. ya pada sumber daya manusia pembangunan sumber daya manusia kepada uh, infrastruktur hmm. ya lalu ke- kemudian yang juga e, tidak kalah pentingnya ya fokus kita ini adalah bagaimana supaya e, Jawa Barat ini sebagai provinsi yang besar mm-hmm. ya, itu juga mendapatkan e, istilahnya itu ya kue ya kue mm-hmm. itu ketika ada proyek e, strategis nasional maka yang diuntungkan juga adalah masyarakat Jawa Barat mm-hmm. ya, contohnya misalnya e, di Subang ya kan ada benda apa benda apa namanya pelabuhan Patimban ya. Hmm. Nah, kita harap ya dengan adanya Patimban ya. BUMD juga dilibatkan gitu hmm. ya. ya. Misalnya Pemkab Sumedang juga kan punya BUMD ya. Hmm. Nah, ketika ada apa namanya e, pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov, maka BUMD juga harus dilibatkan ya sehingga ya semua merasa menjadi bagian dari proses pembangunan yang ada di e, Provinsi Jawa Barat ini. Nah, hal lainnya yang saya kira terkait dengan e, pengawasan itu, ya, yang pertama terkait dengan pembangunannya, mm-hmm. yang kedua terkait dengan pelayanan. Pelayanan terhadap nah, publik. Ya. Pelayanan terhadap publik, mm-hmm. gitu ya. ya. Jadi jangan sampai ya, masyarakat Jawa Barat ya, merasa bahwa fungsi pelayanannya tidak efektif. Tidak efektif. Hmm. Jadi itu ada beberapa poin utama ya. ya Pak. Betul. Selain tadi juga ada khusus untuk uh, pengembangan sumber daya manusia karena ya. untuk tadi mewujudkan beberapa potensi di beberapa kabupaten Sumedang, Subang, Majalengka tidak terlepas ini uh, pentingnya uh, sumber daya manusia yang tentunya berkualitas ya. ya Pak. Ini pembangunan SDM ini apabila ya. nanti diarahkan untuk wisata juga harus uh, tetap berkembang karena seiring kemajuan SDM Ya, dulu ya, Pak, ya? Iya. SDM yang harus Karena kan tujuan maju. tujuan kita ya melakukan ya tujuan kita ada DPRD ada hmm. pemerintah itu kan masyarakatnya harus cerdas hmm. harus paham tidak mudah dibohongi kan gitu yeah. ya kemudian aspek tadi ya, ekonomi bisa tumbuh lalu kemudian pelayanan pemerintah semakin baik hmm. nyaman kan rakyatnya ya, jadi secara substansial ya Ya, artinya bahwa penyelenggara pemerintahan pun harus paham. Harus gitu. paham. Ini Pak kalau dua tahun ke belakang kan kita ini terfokus nih hmm. terhadap pandemi COVID-19. Ya, betul, termasuk itu. anggaran juga nih ya, dari APBD. Banyak yang, banyak yang nah, refocusing. Nah, nah kalau untuk di 2023 hmm. khusus untuk anggaran fokus kemana nih Pak? Ya jadi eh, dua tahun 
ke belakang ya hmm. memang uh, PBD Jawa Barat khususnya terkait dengan sektor pendapatan itu kita mengalami satu apa, penurunan yang cukup drastis yeah. ya, sehingga itu berakibat kepada ya, pembangunan yang tidak maksimal hmm. kenapa karena pembangunan itu ya dihasilkan dari pajak dari pajak ya, tadi hmm. pajak kalau pemerintah provinsi ya sumber pendapatannya dari pajak kendaraan bermotor kalau kabupaten misalnya dari eh, pajak bumi dan bangunan PBB, PBB. Nah, saya kira hmm. kemarin agak ter mengalami penurunan mengalami ya, satu penurunan yang cukup terasi nah sekarang ini sudah mulai perlahan sudah mulai meningkat ya hmm. PBD Provinsi Jawa Barat dari sisi pendapatan juga sudah mulai eh, meningkat nah, sehingga ya, efek dari peningkatan pendapatan itu akan berakibat kepada hmm. pembangunan bagi e, masyarakat di Jawa Barat ya, khususnya bagi kabupaten kota nah, sehingga ya, tentunya ada beberapa e, fokus yang e, pemerintah provinsi Jawa Barat dorong ya, jadi kalau di dalam RPJMD nya hmm. ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang e, sudah disusun bersama-sama pemerintah dan DPRD Jawa Barat hmm. ya memang e, tidak tidak bisa lari dari tetap ya fokusnya adalah SDM, SDM. sumber daya manusia hmm. ya. lalu kemudian e, sumber daya manusia yang ditopang oleh sekali lagi oleh pendidikan dan kesehatan hmm. nah bagaimana supaya pendidikan ya mudah, apa, ya, mudah ya, maka hmm. misalnya ada kebijakan dari pemerintah provinsi Jawa Barat terkait dengan e, SPP ya SMA hmm. itu gratis ya, ya dibantu oleh pemerintah dibantu. provinsi Jawa Barat ya, ya. Lalu kemudian dari sisi kesehatan ya kita hmm. terus mendorong ya karena begini ya ada satu perbandingan hmm. jumlah rumah sakit di Jawa Barat dengan Jawa Timur itu banyak di Jawa Timur, banyak di Jawa Timur. selisihnya hampir 50 rumah hmm. sakit. Hmm. Nah sementara kalau dilihat dari tadi jumlah populasi penduduk, penduduk itu lebih banyak Jawa provinsi Jawa Barat <laughs> gitu. Ya, nah ini hasil saya hmm. dialog dengan uh, ikatan dokter. Indonesia Provinsi Jawa hmm. Barat. Nah, jadi saya kira ada beberapa hal yang di Jawa Barat terus didorong supaya uh, kita ya, dari sektor sumber daya manusia ini yang ditopang oleh kesehatan dan pendidikan terus uh, maju. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat ya dari uh, indeks pembangunan uh, manusia ya, hmm. ya memang memprihatinkan. Jadi begini, misalnya ya angka lulus sekolah. Iya. Di, harapan ini ya. Kalau sekolah Jawa Barat itu belum sampai lulus SMP. Hmm. Masih kelas 8 ya, kelas 8,5. Jadi hmm. lulus SMP saja belum gitu loh. Hmm. Nah, ini juga yang menjadi perhatiannya memang di provinsi yang lain juga sama, tapi kita ingin bahwa Jawa Barat harus lebih maju ya. Hmm. Jadi Salah satunya angka tadi harapan sekolah eh, ya, Pak. Hmm. Angka lulus sekolah ya minimal SMA lah ya. Hmm. Nah, ini SMP aja belum kita di Jawa Barat ini hmm. gitu dari indeks pembangunan e, manusianya. Nah, jadi saya kira kita terus mendorong agar pendidikan, e, pendidikan ya untuk meningkatkan SDM, lalu kemudian kesehatan tadi ya, hmm. misalnya stunting. stunting. Sebenarnya kan gini, problem kesehatan di kita itu tidak hanya stunting. Hmm. Ya. Ada yang disebut dengan wasting. Jadi wasting itu ya, orang yang kurus karena kekurangan gizi. Hmm. Dan yang ketiga yang ini yang sering menjadi uh, perdebatan obesitas ya. yeah. loh kok obesitas karena kekurangan gizi memang benar gitu ya yeah. jadi ada orang yang mengalami obesitas karena kekurangan gizi ya, jadi sekarang yang sedang digalakkan adalah terkait dengan stunting tapi ada PR yang lain yaitu mm -hmm. wasting dan yeah. obesitas, obesitas juga. itu mm -hmm. yang intinya adalah bahwa masyarakat kita masih banyak yang uh, kekurangan gizi mm -hmm. nah ini yang harus diperhatikan kenapa sih ya tadi SDM kesehatan dan pendidikan itu harus terus kita benahi. Hmm. Ya, hal lainnya ya saya kira yang juga uh, menjadi penting di Jawa Barat ini ya kita ingin uh, misalnya uh, ada kesadaran dari masyarakat bahwa kejadian-kejadian seperti uh, tanggal 7 Desember yang lalu ya ada, ada bom, bunuh, bom bunuh diri ya. begitu ya itu jangan sampai terjadi lagi ya, itu kan salah satu sikap intoleransi dan radikalisme yang saya kira harus kita jauhkan dari Provinsi Jawa Barat dan yang hal lainnya ya memang di Jawa Barat ini ya, adalah salah satu provinsi yang juga rawan bencana gitu. mm -hmm, betul. tadi tadi malam saja saya dilaporkan eh dilapori dari eh, apa namanya masyarakat di Cimanggung ya 
banjir, itu banjir ya, lagi iya. kan gitu ya kemudian oh. juga di Majalengka juga ada banjir di Subang juga ada banjir ya nah, saya kira ya tadi ya ya memang dampak dari pembangunan itu pasti akan juga e, kemana-mana ya hmm. salah satunya Sampai lingkungan juga e, lingkungan ya, e, harus terus kita rawat nah, ya. jadi itu beberapa hal yang harus memang terus diawasi oleh Betul. DPRD Provinsi Jawa Barat jadi jangan sampai kita asik melakukan pembangunan tetapi hal-hal yang uh, er, er, apa yang substansi di dalam hmm. proses pembangunan di Jawa Barat ini kita lupakan kita itu lupakan. pentingnya ya, itu pengawasan DPRD. untuk uh, refleksi di 2022 dan juga hmm. resolusi tahun 2023 beberapa hal yang memang harus ditingkatkan lagi ya. pengawasannya terutama tadi dari sisi SDM yang bisa menunjang itu ada faktor kesehatan dan juga pendidikan yes. itu harus senantiasa di support terus dari pemerintah karena untuk kemajuan juga ini mungkin terakhir nih Pak karena yeah. iklim nih menyikapi yeah. iklim politik nanti Pak 2023 yeah. nih saat yeah. lagi menjelang yeah. uh, hajat besar pileg pilkada dan pilpres yeah. juga ini seperti apa mungkin dari Bapak kaitan yeah. himbauan juga kepada yeah. masyarakat gitu Pak Ya, jadi pertama bahwa beda pilihan itu hal yang biasa. Ya. Ya, jadi jangan sampai beda pilihan lalu kemudian membuat masyarakat terpecah. Mm-hmm. Ya. Bahwa kemudian ada yang menang dan ada yang kalah dalam kontestasi, khususnya dalam e, demokrasi kita ya, mm-hmm. yang disepakati instrumennya adalah pemilu. Ya, saya kira ya itu harus dipahami sebagai satu dinamika ya, mm-hmm. dan Itulah ya, salah satu ciri dari negara demokrasi hmm. ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, saya kira bahwa hak-hak kita sebagai warga negara, ya, khususnya terkait dengan partisipasi untuk ikut di dalam menentukan ya, siapa wakil-wakilnya, ya, siapa pemimpin, ya, baik presiden, ya, gubernur, maupun bupati, ya, itu menjadi domain penuh dari masyarakat. Ya, jadi jangan sampai... Ya, masyarakat tergoda oleh hal-hal yang sifatnya uh, pragmatis. Gitu. Yeah. Jadi jangan sampai karena uang 50.000 ribu, ya 20 ribu ya, tiba-tiba <laughs> dipengaruhi ya, lalu yeah. kemudian masyarakat jauh lagi dengan uh, wakil-wakilnya. Jadi saya berharap kesadaran ini yang harus terus ditumbuhkan di masyarakat kita. Karena problem kita salah satunya adalah hmm. manet politik di dalam pemilihan umum itu. Nah, saya kira itu. Dan khususnya yang terakhir ya, Meskipun pemilu sekitar satu tahun lagi, ya, tetapi ya, dari sekarang masyarakat harus memiliki uh, kesamaan di dalam uh, menentukan uh, sikap, ya, ya mm-hmm. bahwa ya, jangan ada apa namanya polarisasi atau pembelahan di masyarakat gara-gara mm-hmm. pemilu. Ya, pemilu pasti berjalan dan setiap lima tahun juga ada lagi. Jadi seperti pertandingan sepak bola Piala Dunia, ya. Kalah sekarang ya lima tahun lagi kan ada sepak bola ya. lagi, jadi dianggap hal yang biasa. Saya oh, kira ya. itu. Oke, okay, terima, terima kasih Pak kasih, Abdi ya, nih atas SMTV. perbincangannya dan hmm. memang luar biasa nih pemirsa SMTV menghadapi nanti tahun 2023 untuk eh, hajat besar di 2024. Semoga senantiasa tercipta iklim politik yang kondusif ya. menjadi ya. rakyat juga harus cerdik memilih karena itu pilihan kita nanti menentukan siapa yang akan memimpin kita. Kalau kita sudah tahu pemimpin kita yang mana, itu juga nanti menentukan. kebijakan kembali lagi untuk rakyat ya, ya, Pak, untuk pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Demikian pemirsa SMTV perbincangan saya dan terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya. Pak Abdi juga terima, ya, terima kasih terima atas kasih, waktunya. Sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.